Well, Norman Albert, uh, first of all, congratulations on the victory. So I'm just curious, what are your initial thoughts after picking up this win here at UFC 279? Parabéns pela vitória. Quais são os teus primeiros pensamentos depois dessa vitória? Obrigada. Eu agradeço aí. Bom, primeiro tem umas meninas da divisão de 145 aí que estão chamando para lutar. E eu quero bater nelas, então vamos lá. Eu espero que a UFC me dê a oportunidade. A Pérez, acho que tem a Catarina também. Vamos lá, se o UFC não acha que é o momento de disputar o título, vamos colocar essa galera aí para trabalhar também. Bom, well, first of all, there's some there, there's some other girls at 145 that saying no one wants to fight and Pettis and another girl. And guess what? I'm here to fight. If the UFC doesn't want to give me a title shot now, but let, let us work. Let us let us fight. I want to beat somebody up. Well, I was going to ask this later on, but I'll ask now. Why specifically Perez? Is it because of everything she was saying last week and or a couple weeks ago in Paris, or is there any other reason? E por que a Pérez? Porque ela estava porque ela que ela estava falando semana passada ou tem alguma outra razão? Porque quem vai disputar o cinturão de 145 serei eu. Da próxima vez que esse cinturão tiver em jogo, vai ser eu que vou estar lá dentro. E toda menina que chegar e achar que vai passar na frente, ela vai ter que passar por mim primeiro. Isso não vai acontecer. Então, já que a Pérez acha que ela merece essa chance, já que ela falou tanto no Twitter, eu quero ver ela conversar dentro do octógono. Eu acho mais interessante. Yeah, I think I'm I'm going to be the next contender. If that, if the belt, the 145 belt, goes up, I'm the one that's the next contender. And if anybody wants to, to go in front of me, they're going to have to fight me first. If Paris wants to go up there, let her come talk in the octagon. Well, speaking of this fight specifically, obviously Danielle Wolf had a lot of hype coming into this, giving her boxing background, and I think a lot of fans online were surprised that you wanted to strike with her earlier in the fight. So was there any thought into that or were you just trying to figure her out in there? A Daniele tinha bastante hype entrando nessa luta com a do boxe dela, mas você foi ali e fez o strike com ela. Era essa uma estratégia? A estratégia era sentir os golpes da Daniele, sentir a potência dos golpes dela e colocar para jogo a minha trocação e o meu jogo de wrestling e jiu-jitsu também. Mas nos primeiros momentos ali que eu senti que ela não tinha potência para me machucar, eu fiquei muito mais confortável em trocar com ela. E eu sei que eu tenho potência para machucar. Então, eu fiquei confortável em bater em pé e derrubei quando ela deu uma, umas brechas muito claras. Aí tinha que levar para o chão porque estava ali. Mas a trocação dela não, não era algo que me assustava. Sim, yeah, a estratégia foi de sentir ela e ver onde eu poderia levar a luta. Eu estou muito confiante my strike and my jiu-jitsu ju and wrestling and but i didn't i didn't feel any danger so i felt comfortable striking with her but of course the holes showed up that i could take her down i did that too the broadcast kept saying that danielle's defense and the striking would have worked in boxing with the bigger gloves and the shoulder rollers and, and everything not in mma uh, did you have a sense that she wasn't as prepared for mma striking uh, coming into this fight Uh, o broadcasting falou, achou que a defesa dela funcionaria se tivesse com luvas grandes. Com luvas pequenas, ela realmente não está conseguindo se defender de você. O que, que você acha? Eu acho que que venta aqui, venta lá. Se não dava para ela defender lá, também não dava para defender aqui. Mesmo assim, ela não conseguiu me acertar. Isso não é motivo. Ela ia apanhar de qualquer jeito, com a luva pequena ou com a grande. You know, the wind that goes comes. Um, the same problem she has with the gloves I had too. I think she would have gotten beat up with big gloves or with small gloves. It didn't matter. And then, I know you said you would be ready in three months or so, but the UFC is going to Rio in January. Is that a card you would like to be on if they don't give you a fight in the next few months? É, eu sei que você falou que você quer lutar daqui a três meses, mas o Ultimate vai para janeiro no Rio. É essa card que você quer estar daqui a três meses? Quero. Mickey, por favor, me dê este presente. Eu adoraria, adoraria lutar perto da minha família, perto dos meus amigos e perto do meu povo. Eu acho que a gente ia poder animar demais aquele negócio ali. Ia ser maravilhoso um Brasil e Argentina dentro do Rio de Janeiro. Eu acho que eu amaria. Yes, Mick. Mick, please, give me that present. I would love that. Imagine being able to fight in front of my friends and in front of my family and against an Argentinian in Brazil. That would make everybody really excited. If they offered you Amanda in Rio, would that be difficult for the Brazilian fans having two Brazilians fight for a title in Rio? Se te oferecesse Amanda no Rio, isso seria difícil para os fãs brasileiros ter duas brasileiras lutando pelo título no Rio? 
Acho que sim. Eles ficariam, talvez, ali naquela divisão de torcidas, mas é o nosso trabalho. E a gente faria com o maior prazer. Eu, pelo menos, faria com o maior prazer. Gosto muito da Amanda, mas, francamente, é o meu trabalho, é o dela. Ela está com o cinturão, eu quero ele. Então, se o UFC me der essa oportunidade, com certeza eu vou estar pronta. Maybe, but this is our work, you know, and I'm sure, I'm sure that I would love it. I don't know about Amanda. I'm sure she's a professional too. She'd take the fight too. It's our work, you know. I think everybody would appreciate it. Norma, congratulations, right here in the back. Uh, during camp, uh, I think before this fight, a lot of people were like, oh, so much experience. It should be easy for Norma. At any time, was it ever difficult to stay motivated because a lot of people thought With your experience, this should be an easier fight. É, muitas pessoas achavam que por causa da sua experiência seria uma luta fácil. Foi difícil você se manter motivado pensando que seria uma luta fácil? De forma nenhuma. É, eu nunca menosprezei a Daniele. Ela realmente pode não ter muita experiência no MMA, mas você nunca pode menosprezar um strike. O Poatan está aí provando isso. Ele não tem muitas lutas de MMA, mas é um strike extremamente perigoso e venceu adversários muito mais testados que ele, então eu fiquei muito motivada porque a Daniela é grande, é forte e tem tem bons golpes, então o trabalho foi feito como se fosse a dona do título. No, I never underestimated uh, Daniele, you know, it's not because she doesn't have a lot of experience, she's not dangerous, Poitain is a big example of that, he was a pure striker, look what he's doing, um, I knew she was strong, I knew she had hard punches and I never never took her lightly. I trained very hard. I knew what I was up against. I also want to ask your opinion on another fight going on tonight. Uh, who do you think wins between Irene Aldana and Macy Chasson? É, uma outra luta que vai ter essa noite, Aldana e Chasson. Quem que você acha que ganha? Ah, eu vou torcer para Chasson porque eu gosto dela. É... E é uma revanche que eu quero em breve. Acho que aquela luta ninguém ficou satisfeito, nem eu, nem ela, nem o público. Então vou torcer para ela, para ela aumentar o hype e daqui a pouco a gente tem a nossa revanche. You know, um, I'm going to route for Ch Chiazan, for Macy. Um, I think that that first fight, nobody's satisfied with it. I really like her. And hopefully, maybe we do get a rematch. At 45, of course. Yes, yes. Congratulations. Thank you. Thank you.